হ্যালো एवरीवन এনপি ক্লাসরুমের এই ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত তো আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল লোডস এন্ড স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন তো আমরা ফারস্ট এই জিনিসটা দেখি যে কমপ্লিটলি রিভার্স অর সাইক্লিক স্ট্রেস এই ব্যাপারটা কি একটু দেখি তখন ফার্স্ট অফ অল এটা যদি আমাদের ওয়ার্ক পিসটা হয় তো ওয়ার্ক পিসের উপর এই যে আমরা একটা ফোর্স দিচ্ছি এই ফোর্সটা হচ্ছে আমাদের নরমালি দেখা যাচ্ছে ব্যান্ডিং ফোর্স কিংবা ব্যান্ডিং স্ট্রেস তো এই ওয়ার্ক পিসের আমরা দুইটা প্রান্ত কনসিডার করি যেমন এইটাকে আমরা কনসিডার করি এ আর এটা হচ্ছে আমাদের বি তো এই ফোর্সটা যে এখানে দিচ্ছি এই স্ট্রেসটা এই প্রান্তটা কেমন কি ধরনের ফোর্স অনুভব করছে যেমন আর বি প্রান্তটা কী ধরনের ফোর্স অনুভব করছে যেমন নর্মালি এখানে একটা স্ট্রেস দিলে হ্যাঁ এই ওয়ার্ক পিসটা একটু ব্যান্ড হয়ে এটা এই রকম হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে হ্যাঁ এই রকম হবে তো দেখা যাচ্ছে এই এই প্রান্তটা যেই স্ট্রেসটা অনুভব করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কম্প্রেশন এখানে কম্প্রেশন হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম বিতে যেই বিটা যেই ফোর্স অনুভব করবে সেটা হচ্ছে টেনশন কারণ এখানে টেনশন হচ্ছে এখানে কম্প্রেশন হচ্ছে এখানে টেনশন হচ্ছে তো এখানে যখন আমরা সাইক্লিক স্ট্রেসে যাব যেমন এটা হচ্ছে আমাদের সাইক্লিক স্ট্রেস অর্থাৎ আমরা যদি ওয়ার্ক পিসটা একবার রোটেট করি ঘুরে ফেলি তাহলে আমাদের ওয়ার্ক পিসটা এরকমই আছে নর্মালি এরকমই জাস্ট এখানে এ আর বি ছিল এখানে হয়ে যাবে বি আর এ আমাদের ফোর্সটা বরাবর এখান থেকে আসতেছে যেমন এখান থেকে আসতেছে তো এই এখানে যখন আমরা আবার ফোর্সটা দিচ্ছি তখন এটাও নর্মালি এইভাবে ব্যান্ড হচ্ছে তো ব্যান্ড হইলে এখানে বি প্রান্তটা কী কী ধরনের স্ট্রেস অনুভব করতেছে আর এ প্রান্তটা আমাদের কী ধরনের স্ট্রেস অনুভব করছে যেমন এই প্রান্তটা অনুভব করতেছে এটা হচ্ছে কম্প্রেশন বি প্রান্তটা যেটা এটা হচ্ছে কম্প্রেশন আর এই যে প্রান্তটা স্ট্রেস অনুভব করছে সেটা হচ্ছে টেনশন জাস্ট এটাই যে আমরা রোটেট করার আগে দেখলাম যে এই প্রান্তটা কম্প্রেশন স্ট্রেস অনুভব করছে আর বিটা হচ্ছে টেনশন কিন্তু একবার রোটেট করার পরেই দেখতেছি যে বিটা আবার এই যে বিটা এখানে কম্প্রেশন ফোর্স অনুভব করতেছে বা স্ট্রেস ফিল করতেছে আর এখানে এই প্রান্ত যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের টেনসাইল অর্থাৎ ঘুরে গেছে ব্যাপারটা কমপ্লিটলি রিভার্স হয়ে গেছে জাস্ট এই জিনিসটা এখানে মূলত বলা এখানে আমরা কিছু ফ্যাটিক অ্যান্ড ইন্ডুরেন্স লিমিটের সাথে পরিচিত হব যেগুলো হচ্ছে আমাদের ম্যাচ করতে এই কন্ডিশনগুলো কাজে লাগবে হুম যেমন দেখা গেছে এখানে তিনটা কন্ডিশন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস এখানে যেমন এফ ম্যাক্স আর এফ মিন এখানে ফাইভটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে যেমন এখানে যে একটা ভ্যালুই থাকুক না কেন যদি একটা ভ্যালু থাকে তাহলে এফ ম্যাক্সে এই ভ্যালুটা হবে পজিটিভ আর ওই ভ্যালুটাই এফ মিনিমাম হয়ে যাবে নেগেটিভ তো আমরা ফাইভ জাস্ট একটা এক্সাম্পল হিসেবে ধরলাম যে যদি ফাইভ আমাদের ফোর্সটা যদি ফাইভ হয় ফাইভ কে আই পি হয় তাহলে দেখা গেছে এফ ম্যাক্সটা হবে প্লাস ফাইভ কে আই তাহলে এফ মিনটা হবে মাইনাস এটা যদি আমাদের কমপ্লিটলি রিভার্স স্ট্রেস হয় তো এখানে যে আরেকটা কন্ডিশন আছে যেমন রিপিটেড স্ট্রেস এখানেও আমাদের এফ ম্যাক্স এফ মিন বের করতে হবে তো এফ ম্যাক্স বের করা বলতে যে ফাইভ জিরো বা এই ফাইভ যেটা আছে এটা জাস্ট আমার একটা নিজের আর কি একটা এজিম করা একটা ভ্যালু তবে আমাদের কোশ্চেনে যেই এফ এর মানটা দেওয়া থাকবে যেই ফোর্সটা দেওয়া থাকবে এই ফোর্সেরই ভ্যালুটা হবে এই জায়গায় যেমন এটা পজিটিভ হোক এই ভ্যালুটা হবে আর এফ মিনে এইটার আর নেগেটিভ ভ্যালু হবে এফ মিনে এই ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে জাস্ট এটাই এখানে ফাইভ বলতে যে ফাইভই হবে তা না এটা জাস্ট আমার এজিম করা একটা মান যেমন আরেকটা কন্ডিশন আছে যেমন ফ্ল্যাক ফ্ল্যাকচুয়েশন স্ট্রেস তো এইখানেও আমাদের বরাবরের মতোই এফ ম্যাক্স আর এফ মিন বের করতে হবে এখানেও সেম যে এখানে ফাইভ বলতে আসলে ফাইভই হবে এমন কিছু না এটা জাস্ট আমার একটা এজিম করা মান এখানে এফ কোশ্চেনে যে আমার ফোর্সটা দেওয়া থাকবে এই ফোর্সটাই হবে এখানে আর এখানে যেটা হচ্ছে এফ মিনে হবে যেমন এফ ম্যাক্সিমাম যদি ওই ফোর্সটা হয় এফ মিনে হবে ওই ফোর্সটার ছোটো কিংবা ওই ফোর্সটার ইকুয়াল ইকুয়াল অথবা ছোট জাস্ট এই কন্ডিশনটা যদিও আমাদের ম্যাক্সিমাম মেতেই আমাদের সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় এইটা তারপরেও আমাদের বাইকগুলো জেনে রাখা ভালো আসলো আসতে পারে মেতে তো আমরা নেক্সট যেই ফর্মুলাটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা মিন কিংবা অ্যাভারেজ স্টেজ কীভাবে বের করে সেটা দেখব এখানে এফ এম বা সিগম্যাম তো এম মানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম না এম মানে হচ্ছে মিন আমরা যে মিনটা বের করবো এখানে এফ এম বা এফ মিনটা আমরা কীভাবে বের করবো সেটা সূত্র হচ্ছে এফ ম্যাক্স প্লাস এফ মিন বাই টু এখানে এফ ম্যাক্স আর এফ মিন একটু আগেই তো আমরা বললাম যে আমরা কীভাবে পাব আর এখানে যে যেমন আরেকটা আছে যেমন এফ এ এ মানে হচ্ছে অল্টারনেটিং এখন এফ এটা আমরা কীভাবে বের করবো সেটা হচ্ছে আগের সূত্রটাই যে এফ ম্যাক্স মাইনাস এফ মিন এখানে প্লাস ছিল এখানে মাইনাস জাস্ট আগের সূত্রটাই বাই টু আর এফ ম্যাক্স এফ মিন আমরা আগে অলরেডি বের করে আসছি এগুলো আমাদের ম্যাথে বিভিন্ন ক্
इज इक्वल टू एस एम बाई एस वाई प्लस एस ए बन और ये सूत्र हे फर डाक्टाइल एन ये जगह एन एस एम एस वाई को मीन करते बोलते सब ही बोलो और सेम ए सूत्र ये कंडिशन छो फर डाक्टाइल ये एक कंडिशन आज फर भिटल एखे ये कंडिशनर जो ये सूत्र नाम हे जमन ये सूत्र दीसे मडिफाइड गुडमैंस लाइन ये सूत्र फर ब्रिटलनेसर जो से सूत्र वन बन इजिकल टू एस एम बस इ प्लस एस ए बस एन एखे जस्ट ए दुटा सूत्र मध्य पार्थक्य हेखने एक जगह हे एस वाई एस वाई हे इल स्ट्रेंथ और एक जगह हे एस यू आल्टिमेट स्ट्रेंथ तो आप आस्ते आस्ते एके देखी एन एस एम एस वाई एस ए एस एन वही जिनगूल की जिनगूल आस्ते आस्ते परिचित हो अलरेडी एनर सचित एन मीस हे फैक्टर अफ सेफ्टी जेटा टेबिल के बेर करब और ये जेटा हे एस एम एस एम डा हमें जमन एस मैक्स एस एम टाइम क्यों बेर करब आ एस मैक्स प्लस एस मिन बु यार माध्यम एस एम टाइम बेर करब एस मैक्स की एस मिन की ये दुटे आप बेर करब तो एस मैक्सा जो बेर करब से हे जमन एफ मैक्स बथबा एम मैक्स बी हाँ एम मैक्स सी बै आई सरि एम मैक्स सी बै आई अथवा टी मैक्स सी बै जे अर्थात ये जिनटा जो बोझा जो एक्स मैक्स एस मिन ये जो एक्जेल कंडिशन जो एक्जेलर जो थे लोड टाइपा तेल ये सूत्र यूज करब एफ बदी हमारे बैंडिंगर जो थे तेल एम सी बै तो आगे बला आज है जो हमारे टसन देव थे तेल टी सी बै जे जस्ट इटे और कि एस मैक्स और एस मिन जो पाई तेल एस एम पासी एज एस एम पासी और ये एस वाई और एस यूटा कि अलरेडी बीजे इल स्ट्रेंथ और आल्टिमेट स्ट्रेंथ जो हमें मेटेरियल देव थे मेटेरियल के टेबिल फ्रम चार्ट आ कि टेबिल के पा इमान ये आकटा टर्म छो जमन एस वाई एस यू गलो एखे हे एस ए एस ए जिनटा कि एस ए जिनटा क्यों पा यहाँ हे एस मैक्स माइनस एस मिन बु हमें एस एम टा कि पाई एस एम पाई हे एस मैक्स प्लस एस मिन बु तो एस एट सेम जस्ट इट हम एक माइनस है एस मैक्स माइनस एस मिन बु और मैक्स एस मिन कि पा से तो बोले और एक इम्पोर्टेंट जो वार्ड टर्म से एस एन एस एन टा कि एस एन टाइम इंडोरेंस स्ट्रेंथ तो ये जिन बुक रेफरेंस पेज एक समय पा तो एक देखी जो एस एन टा कि एस एन एर और एक हिज एक फर्मुला एक सूत्र आज हे एस एन प्राइम इंटू के एस एफ इंटू के एस जेड इंटू के एल इंटू के एल एफ एन हे ये कौन जिनटा कि जमन एखे आ के एस एफ इटा मैं यगल सबग हे एक फैक्टर जमन एस एफ बोलते सार्फेस फैक्टर एट इटे एक सार्फेस फैक्टर के एस जेड इटे सैज फैक्टर एट बोझा के एल एट बोझा जो लोड फैक्टर और के एल एफ इटे लाइफ टाइप हमारे लाइफ टाइप कौन धरण टाइप है कि आस्ते आस्ते देखो और इन्हें जे जिन आस एन प्राइम ये जिनटा कि पा जमन टेबिले जो मेटेरियल देखिए कोश्चिन यहाँ के टेबिल थे एस इर मान पा तो एस एन प्राइम टाइम बेर कर हाफ इंटू एस यू जो एखे एस यूटा पाँची एट हाफ इंटू एस यू पॉइंट फाइव इंटू एस यू इटे एस एन प्राइम पाइल ये जो के एस एफ बेर करब ये जो सार्फेस फैक्टर सार्फेस फैक्टर मान पा हमें टेबिल ए एफ फाइव ए एफ फाइव थे पा तो ये कि मान लागे जमन हेयर नीड उ नीडेड एस यू एस यूर मान लागे जो मेटेरियल के एस यूर मान पाइल और नेचार अफ सार्फिस एक् नेचार अफ सार्फिस बोलते कि बुझे जमन ये ये टेबिलटा थे देखी जमन ये ये जो के एस एफ बेर करते चाहिए ये मान हमारे के एस एफ ए डेंसटा इटा इटे पार्सेंटेज देव आटे हमारे के एस एफ हाँ तो हे जमन एखे एस यू और हमारे नेचार अफ सार्फेस ये जिन लागे क्या लागे हमें बोली जमन एस यू जमन ये जो रेंज देव आगे सबग हे एस यू एस यू रेंज तो हमारे एस यू रेंज आकार जाए जमन जो मन करी हमारे एस यू डे एक पाँच सपोज जमन तेल एकशो पाँच हुई एखे हे एक और एट हे एक दस तेल एकशो पाँच मान इटार मजखने रईट इटार मजखने सोजा पर जाब एखे जो लाइनगुल्लो आ लाइनगुल्लो एक एक जमन इटे हे मिरर 
পলিশ এটা হচ্ছে পলিশ রাউন্ড এটা হচ্ছে মেশিন বা এরকম আরও সবগুলো লাইনেরই একটা একটা নাম আছে এখন আমি যে বলছিলাম যে আমার নেচার অফ সার্ভিস লাগবে এইটা এটাই মূলত নেচার অফ সার্ভিস যেমন আমাকে যদি বলে দেয় যে মেশিন আমার সার্ভিসটা যদি বলে যে মেশিন আর তাইলে আমি জানি আমার এসিও যদি সাপোজ আমার এসিও একশো পাঁচ হয় তাহলে আমি একশো পাঁচ বরাবর উপরে চলে গেলাম এই যে মেশিন লাইনে চলে গেলাম গেলাম তারপরে আমি এই যে আমি বলছিলাম যে আমার এই রেঞ্জটাই হচ্ছে মূলত আমাদের কে এস এফ বা সার্ফেস ফ্যাক্টরের রেঞ্জ তাহলে এই যে এখান থেকে যখন আমি এই মানটা পাইছি এটা বরাবর এদিকে নিয়ে আসা দেখলাম যে আমার কোন রেঞ্জে পড়তেছে তাহলে আমার এই রেঞ্জটাই হচ্ছে যেমন এখানে যদি এটা মাঝামাঝি পড়ে যেমন এটা মেবি চুরাশি পার্সেন্টে পড়ে তাহলে চুরাশি পার্সেন্টে পড়লে এই ক্ষেত্রে আমার তাহলে কে এস এফ হবে কি পয়েন্ট এইট ফোর জাস্ট এই মানটা তার মানে আমার যদি কে এস এফ বের করতে চাই আমার এই টেবিলে যা লাগবে আর এই টেবিলে আমার দুইটা মান লাগবে এস সির মানটা আর সার্ফেসের নেচারটা আমার লাগবে তাইলে আমি কে এস এফটা পাব কে এস এফ আর তারপরে আমাদের যেই আরেকটা টার্ম আছে সেটা হচ্ছে কে এস জেড যেটা হচ্ছে সাইজ ফ্যাক্টর এখন সাইজ ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের এজিউম করে নিতে হবে যেমন আমি তিন ধরনের যখন স্ট্রেচ পড়েছিলাম তিন ধরনের স্ট্রেচ এখানে আমি দেখছি যে অ্যাক্সিয়াল স্ট্রেচ ছিল ব্যান্ডিং স্ট্রেচ ছিল টর্শন ছিল তো দেখা গেছে আমরা কে এস জেড যে আমাদের এজিম যে এজিম করে নিতে হবে যেমন যদি আমাদের লোডটা যে লোডটা অ্যাপ্লাইড থাকবে সেই লোডটা যদি আমাদের অ্যাক্সিয়াল হয় অ্যাক্সিয়াল হয় তাহলে আমরা এখানে দুইটা জিনিস এজিম করতে পারি আমরা এজিম করে নিতে পারি আমাদের ডায়াটা আপ টু ওয়ান ইঞ্চ হবে যদি এইটা হয় আমি যদি এটা এজিম করি তাহলে আমার কে এস জেডের মান হচ্ছে ওয়ান এখানে ওয়ান হবে তারপর আমার ম্যাথ শেষে আমাদের ম্যাথে যেই জিনিসটা চাবে সেটা হচ্ছে আমার ডায়ামিটারটা চাবে সব ম্যাথেই ম্যাক্সিমাম ম্যাথে এই জিনিসটা চায় ডায়ামিটারটা চায় এখন আমি যে এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এজিম করে নিলাম এজিম করে ওয়ান দৌড়ছি আমি যদি ডায়ামিটার যাই দেখি আমার ডায়ামিটারটা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চ কিংবা এর ছোটো হয়েছে তাইলে আমার এজিমটা ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি যাই দেখি যে আমি যে ডায়ামিটারটা বের করছি সেটা যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর বড় হয়ে যায় তাইলে আমি কে এস এফ এফের মান ওয়ান ধরতে পারবো না তখন আমাকে এটা ধরতে হবে এই যে ডায়ামিটারটা যদি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চের বড় হয় তাহলে আমাকে পয়েন্ট এইট সেভেন ধরতে হবে তখন আমাকে ওই পয়েন্ট এইট সেভেন ধরে আমাকে আবার ক্যালকুলেশন করে আবার ডায়ামিটার বের করতে হবে এইভাবে সেটা হচ্ছে যদি এক্সিয়ার লোড হয় আর যদি আমার লোডটা ব্যান্ডিং কিংবা টর্শন হয় ব্যান্ডিং ব্যান্ডিং বা টর্শন হইলে তাইলেও আমাকে ওই যে এজিউমই করতে হবে তবে তখন আমি এজিম করব ডায়ামিটারটা আপ টু টু ইঞ্চ আমার ডায়ামিটারটা হবে আপ টু টু ইঞ্চ তাহলে টু ইঞ্চ হলে আমরা কে আমাদের সাইজ ফ্যাক্টরটা আমি ধরে নেব পয়েন্ট এইট ফাইভ ঠিক আছে সাইজ ফ্যাক্টরটা পয়েন্ট এইট ফাইভ ধরলাম ওই ধরার পরে এজ ইউজাল আমি আমার ম্যাথের ডায়ামিটারটা বের করলাম ডায়ামিটারটা বের করার পরে যদি দেখি এই ডায়ামিটারটা পয়েন্ট পয়েন্ট কী জেনে বলে যে টু ইঞ্চ এর কম হয় অথবা টু ইঞ্চ হয় তাইলে আমার এই এজিউমটা রাইট কিন্তু আমি যদি আমার ম্যাথের ডায়ামিটারটা দেখি টু ইঞ্চ এর বেশি হয়ে যায় তাহলে তো আমার এই এজিউমটা রং তার মানে আমাকে এই এজিউমটা ধরতে হবে তখন আমাকে ওই জায়গায় পয়েন্ট এইট ফাইভ না ধরে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ধরে পুনরায় ক্যালকুলেশন করে আবার ডায়ামিটার বের করতে হবে তখন ওই ডায়ামিটারটা হবে ক্যান্সেল এটা হচ্ছে আমার কে এস জেড যেটা হচ্ছে আমার সার্ফেস ফ্যাক্টর ই সরি সাইজ ফ্যাক্টর কে এস জেড সাইজ ফ্যাক্টর এখন আমি যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে কে এল কে এলটা কি কে এলটা হচ্ছে লোড ফ্যাক্টর এই জিনিসটা দেখি এখানে সুন্দর করে বলা আছে যে আমার ফো যে স্ট্রেসটা আছে সেই স্ট্রেসটা যদি এক্সিয়াল হয় একজিয়াল স্ট্রেস হয় তাহলে ডিরেক্ট আমি কে এল এর মান পয়েন্ট এইট ধরে নিব যদি আমার স্ট্রেসটা ব্যান্ডিং হয় তাহলে আমি ডিরেক্ট কে এল এর মান ওয়ান ধরে নিব আর যদি স্ট্রেসটা টর্শন হয় টর্শনাল হয় তাহলে কে এল এফ কে এল এর মান আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স ধরবো এটা এজিম করে নেব আর লাস্ট যে আমার একটা আরেকটা ফ্যাক্টর ছিল বা আরেকটা টার্ম ছিল সেটা হচ্ছে লাইফ টাইপ এই লাইফ টাইপটা আমাদের দেখতে হবে এখানে লাইফ টাইপটা হচ্ছে দুই ধরনের লাইফ টাইপ একটা হচ্ছে ইন্ডিফাইনাইট লাইফ টাইপ আর একটা হচ্ছে ফাইনাইট লাইফ টাইপ এখন ইন্ডিফাইনাইট লাইফ টাইপটা কি ইন্ডিফাইনাইট লাইফ টাইপটা বোঝাচ্ছে যে লাইফ টাইপটা টেন টু দোয়ার সিক্স সাইকেলের বেশি হবে এটা হইলেই এটা মূলত ইনফাইনাইট না ইন্ডিফাইনাইট তাই তখন এটা হবে ইন্ডিফাইনাইট লাইফ আর যদি লাইফ সাইকেলটা টেন টু দোয়ার সিক্স এর ছোটো হয় টেন টু দোয়ার সিক্স সাইকেলের ছোটো হয় তাইলে সেটা হবে ফাইনাইট লাইফ সাইকেল আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা দেখি আমাদের কে এল এফ এর মান যখন
इजिली वन दर लिखो ए मानटा के वन दर यमूलागुल मूलत यूज कर भेरिएबल लोडस एंड स्ट्रेस कन्सनट्रेशन आटार मैथ करब ए मूलत बैंडिंग स्ट्रेसर मैथगुल्लो सल्व करते 